ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെവന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിലെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ എക്കണോമിക് സോഴ്സസിൽ നിന്നുമുള്ള ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന ഭാഗമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പോവർട്ടി അലിവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പിന്നെ എന്താ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലെറ്റസ് അസസിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഷോ ദ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി സെക്ടേഴ്സ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റർ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി സെക്ടർ ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഷുഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് സെക്ടറിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫാർമേഴ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ഷുഗർ കെയിൻ അത് ഏത് സെക്ടറിലാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഫാമിംഗ് വരുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് ഷുഗർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദീസ് ഷുഗർ കെയിൻ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഷുഗർ കെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറീസിൽ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് സെക്ടറാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അല്ലെ ഫാക്ടറീസിൽ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ വരും മനസ്സിലായോ ഇനി ഷുഗർ ഈസ് ബ്രോഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഷുഗറിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു അത് ഏത് സെക്ടറിൽ വരും ടെർഷറി സെക്ടർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിന്റെയും ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത് ഫാർമേഴ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഷുഗർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദീസ് ഷുഗർ കെയിൻ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഷുഗർ ഈസ് ബ്രോഡ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെയിൽ ടെർഷറി സെക്ടർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ടു ഡിഫറന്റ് സെക്ടേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിഫറന്റ് സെക്ടേഴ്സിലാക്കി എഴുതുക ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഷിംഗ് ടീച്ചിംഗ് ബാങ്കിംഗ് ഫാക്ടറി വർക്ക് മൈനിംഗ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിലാക്കി എഴുതാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഫിഷിംഗ് മൈനിംഗ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ ഫാക്ടറി വർക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ടെർഷറി സെക്ടറിലോ ടീച്ചിംഗ് ബാങ്കിംഗ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ടെർഷറി സെക്ടർ അറ്റൈൻസ് പ്രോമിനൻസ് നൗവേ ഡേയ്സ് എലൂസിഡേറ്റ് എന്താണ് ടെർഷറി സെക്ടർ ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നേടി വരുന്നു അത് വ്യക്തമാക്കാനാണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അല്ലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രൈമറി സെക്ടറിലും സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലും കുറഞ്ഞു വരുന്നു ബട്ട് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ ടെർഷറി സെക്ടർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്നാൽ ടെർഷറി സെക്ടറിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് കൂടുകയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ നീഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ ടെർഷറി സെക്ടർ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലും ടെർഷറി സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ടെർഷറി സെക്ടർ അറ്റൈൻസ് പ്രോമിനൻസ് നൗവേ ഡേയ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ബട്ട് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ ടെർഷറി സെക്ടർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ നീഡ്സ് ആർ ഇൻ ദ ടെർഷറി സെക്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ഏജൻസി സപ്ലൈങ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അറ്റ് ഫെയർ പ്രൈസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ന്യായമായ വിലയിൽ നൽകുന്ന ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഏജൻസീസ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോർട്ടികോർപ്പ് സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നീതി സ്റ്റോർ ലാഭം സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റ് മാവേലി സ്റ്റോർ ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ത്രിവേണി ഫ്ലോട്ടിംഗ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് ഏജൻസീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈവൻ നൗ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സാം ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിന് അതായത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് അത
പ്രൈമറി സെക്ടർ ഹാസ് മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദാൻ ദ അതർ സെക്ടേഴ്സ് മറ്റുള്ള സെക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രൈമറി സെക്ടറിനാണ് ഹിയർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലീഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചറും അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു ദസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിമാൻഡ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഷുഡ് ബി വിമൺ ഏത് ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിലാണ് അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകളായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റി പ്രോഗ്രാം മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അതിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകളായിരിക്കണം അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ടു അറ്റൈൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിൽ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുക എന്ത് പറയാം ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് അറ്റൈൻ വെൻ ദർ ഈസ് അഡിക്വേറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ടു ദ നീഡി ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു ലീവ് ഇൻ പുവർ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് കനോട്ട് ബൈ കമ്മോഡിറ്റീസ് അറ്റ് ഹൈ പ്രൈസ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കുറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉയർന്ന വിലയിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ബട്ട് ദ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് സപ്ലൈ റൈസ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ടു ദ നീഡി അറ്റ് ഫെയർ പ്രൈസ് എന്നാൽ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ആവശ്യക്കാർക്ക് ന്യായമായ വിലയിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു So, such centers are essential for attaining food security. അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലുള്ള സെന്റേഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കോമൺ മാൻ ജസ്റ്റിഫൈ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ സോൾഡ് അറ്റ് ഫെയർ പ്രൈസ് സിവിൽ സപ്ലൈസിൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ന്യായമായ വിലയ്ക്കാണ് നൽകുന്നത് ഫ്രം ദയർ ദ പുവർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അവിടെ നിന്നും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ദിസ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ പ്രൈസ് റൈസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് വിലക്കയറ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് പറയാം സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഫേസിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ഭക്ഷ്യോത്പാദന മേഖല ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു അതെന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ആർ ക്രോപ്പ് ഫെയിൽവേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം വിളകൾ നശിക്കുന്നത് യൂസിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഫോർ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കല്ലാതെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സിഡീസ് സബ്സിഡി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് അൺഏബിൾ ടു പർച്ചേസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മെഷീൻസ് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അൺഏബിൾ ടു എൻഷുവർ ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് വിളകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാകാത്തത് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റെഡ്യൂസിംഗ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി അമിതമായ വളത്തിന്റെ ഉപയോഗം മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഭക്ഷ്യമേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് Prepare a note on any of the poverty alleviation projects of the central government. Central government is the name of the poverty alleviation program. Dharidhira Nirmarjana program is the name of the poverty alleviation program. We have the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Program. Mahatma Gandhi Grameena Tholurapu Paddhadi. Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Program aims at poverty eradication. The central government implements this program with the help of the state governments. What is the name? Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Program is the name of Poverty Eradication. That is the name of the central government. The central government is the name of the state government. From 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി പുതിയ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന